Hi friends, welcome to JS Maths on this video. We will discuss the state syllabus math chapter 5 trigonometry. Le. Page number 117 the problems are the question number 1. We will do the first video. This question number 2. What is the question? A wall is a ladder. A ladder is a ladder. The wall is 2 meters away. That is the distance. This is a wall. This is a ladder. This distance 2 meters. Pinne, e ladder, chari was e angle ille. The ground level at fluoride and dakana angle forty degree anum tanitund. Fluoride and dakana angle forty degree. E uh, distance uh, two meters anatanirikinada. Now what is the e ladder and top, e top, e ground level in the floral in the etra height till anna joshikinada. Now, we have to do this ladder. A, B, and B. Now, this wall is the bottom side. This triangle is A, B, C. This 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 Picture പിക്ചർ വരയ്ക്കണം ആദ്യം പിന്നെ അതിനു ശേഷം ആംഗിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാ 40 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ 40 ഡിഗ്രിയുടെ ഏത് സൈഡ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടോപ്പ് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഈ 40 ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് 40 ഡിഗ്രിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ആണ് എതിർവശം കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സമീപവശം തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ എതിർവശം ബൈ സമീപവശം അഥവാ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് അതേതാ tan tan 40 equal to എന്ത് വരും ac divided by bc ഓർ hmm? AC divided by BC would be 3 at 2 on a tan 40 equal to AC divided by 2 or AC equal to the AC in the 2 into tan 40 2 into tan 40 neither about 2 into tan 40 the value 0 0.8391 which equals 1.8391 6782 <laughs> That is the AC. This is the answer. 1.678 meter. This is the answer. This is the question number 3. Third question. We have a rectangle. We have a rectangle. This is the length of the rectangle. This is the rectangle. This is the equal size. This rectangle is diagonal. The diagonal is cut. regular pentagon. regular pentagon. diagonal. This is Triangle. Da, you would have to check. Hmm? Pinne, e triangle, e triangle, e triangle, e side, e side, e join, e triangle. join, e triangle, e triangle, e triangle, e triangle, this is the breadth of the breadth of the breadth of 
ലെങ്ത്തിനും ബ്രെഡ്ത്തിനും എൽ ആൻഡ് ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇവിടെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ അപ്പോൾ ഇതും എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആയിരിക്കും എന്ന് പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എൽ അത് തന്നെ അല്ലേ ഇ എല്ലും ഈ എൽ ആണ് എവിടെ വരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ ലെങ്ത് എന്ത് പറയാം എൽ ആണെന്ന് പറയാം പിന്നെ ഈ ബി എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഈ ബി ആണ് ഇതാ ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്തായി ബി ആയി ഇതും ബി അല്ലേ ഏ ഈ പോർഷൻ ഈ ഭാഗം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതും ബി ആയി പിന്നെ ഇ എക്സ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇ എക്സ് ഈ സ്മോളർ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് അതാണ് ഇതാ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത് എക്സ് ആണ് ഇതും എക്സ് ആണ് ഇതും എക്സ് ആണ് ഇതും എക്സ് ആണ് ഇതും എക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എക്സ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതും എക്സ് ആണ് ഇതും എക്സ് ആണ് ഇനി ഈ വൈ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഈ വൈ വെച്ചിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ വൈ വെച്ചിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു വൈ പിന്നെ ഇതും വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് വൈ അപ്പോൾ ഇതിലെ ഈ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഈ മൂന്ന് ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെയും ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത്തിനെയും ബ്രെഡ്ത്തിനെയും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഈ പെൻറ്റഗണിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ എൽ ബി എക്സ് വൈ ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ പെൻറ്റഗണിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇതാ ഈ പോയിന്റിന് എഫ് എന്നും ഈ പോയിന്റിന് ജി എന്നും ഈ പോയിന്റിന് എച്ച് എന്നും പേര് കൊടുത്തു ഈ റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കറിയാം അതെന്താ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓരോ ഇന്നർ ആംഗിൾസും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓരോ ആംഗിൾസും പെൻറ്റഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചഭുജമാണ് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു സമ പഞ്ചഭുജമാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ചതുരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സമപഞ്ചഭുജം ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ നീളവും വീതിയും ഇതിൻ്റെ നീളവും വീതിയൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ നീളവും വീതിയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നു സമപഞ്ചഭുജം അഥവാ റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇത് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതും തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായി നമ്മൾ ഈ ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിൾ ഒരു സമ പാർശ്വ ത്രികോണം അഥവാ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഈ ആംഗിളില്ലേ ഈ സി ജി ബി അല്ലെങ്കിൽ സി ജി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഈ കോണറായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തായിരിക്കും പെർപ്പന നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഇത് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സമ പാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ബേസിലേക്കുള്ള പാദത്തിലേക്കുള്ള ലംബമാണിത് പെർപ്പൻഡിക്കുലാറാണിത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തു പറയാൻ പറ്റും അത് ഈ ബി ഡി എ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആംഗിൾ ബി സി ഡി എയും ബൈസെക്ട് ചെയ്യും ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലാർ ഈ ബി ഡീനെ സമഭാഗം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോൺ ബി സി ഡീനെയും സമഭാഗം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ എന്തായിരിക്കും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ബി സി ജി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ബി സി ജിയിൽ ഈ ആംഗിൾ സി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിട്ടി ഈ ബി സി തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബി ജിയും സി ജിയും കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ബി ജി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ് അത് രണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ട്രാങ്കിൾ ഏതാ ട്രാങ്കിൾ ബി സി ജി ട്രാങ്കിൾ ബി സി ജിയിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ ബി സി ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സ് കാണാനായിട്ട് ബി ജി ആണ് കണ്ടത് ബി ജി ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം സൈൻ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അതായത് സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടോന്യൂസ് എതിർവശം ബൈ കർണം ബി ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സി ഓർ ബി ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സിയുടെ വാല്യൂ തേർട്ടി ഈ ബി ജിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്നല്ല എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ജി ഈക്വൽ ടു ഈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു അപ്പം ഇത് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വരും സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ നയൻ സീറോ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ നയൻ സീറോ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് എക്സ് കിട്ടിയത് ഈ ബി ജി കിട്ടിയത് ബി ജി ആണ് എക്സ് അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ സി ജി കാണാം സി ജി ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസൻ സൈഡ് അഥവാ സമീപവശമാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടോന്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം കോസ് വാല്യൂ അല്ല എടുക്കാം കോസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു സി ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സി ഓർ സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൈ ആണ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ കോസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി കോസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം വൈ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു കോസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വിച്ച് ഈക്വൽസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു കോസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് വിച്ച് ഈക്വൽസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൈ കിട്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സി ജി ഈ വൈ ആണ് എന്ത് കിട്ടിയത് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഫോർ കിട്ടിയത് അതുതാ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് ഈ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു നീളവും വീതിയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് ഈ ഒരു പെൻറ്റഗണിൽ വരുന്നത് എവിടെയാ ഇതാ ഈ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ വലിയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലെ ഒരു ആംഗിള് കിട്ടണ്ടേ ആ ആംഗിള് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്ത ആ ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ജി തന്നെ എടുക്കുന്നു ഈ ബി സി ജിയിൽ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഇത് മൂന്നിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ജിയിൽ ആംഗിൾ സി ബി ജി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ആംഗിൾ ബി സി ജി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ജി ബി എന്നെഴുതാം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ മൂന്ന് ആംഗിൾസിൻ്റെയും സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് ഉൾക്കോണുകളുടെയും തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ബി സി ജി പ്ലസ് ജി സി ബി ബി സി ജി എത്രയാ ബി സി ജി നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് സി ജി ബി നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് നയൻറ്റി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി കിട്ടി ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 
ഇതും ഈ ഒരു പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഇന്നർ ആംഗിളാണ് ഈ ആംഗിൾ എ ബി സി പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഈ ഒരു റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഇന്നർ ആംഗിളാണ് ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമപഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു കോണാണ് ഉൾക്കോണാണ് അത് നമുക്ക് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണെന്നറിയാം നൂറ്റിയെട്ട് ഡിഗ്രി ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ തേർട്ടി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര വരും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ എ ബി ഡി എ ബി ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ഈ ആംഗിളാണ് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഡി എച്ച് ബി ആണ് ഈ ഡി എച്ച് ബിയിൽ ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബി ആണ് അത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ആണ് അവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഡി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാണ് പിന്നെ ആംഗിൾ എച്ച് ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇതിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഗുലർ പെൻറ്റഗിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് സമ പഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് ഒരു വശമാണ് അത് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് ബി പ്ലസ് ബി ഇവിടെ ടു ബി ആണല്ലേ ടു ബി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ബി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടി അല്ലേ ഈ ട്രാങ്കിൾ എച്ച് ബി ഡിയിൽ ബി ഡി എച്ചിൽ ഈ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇത് സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട റേഷ്യോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് എതിർവശം ബൈ സമീപവശം അപ്പോൾ ടാൻ സെവൻറ്റി ടു ഓ ടാൻ സെവൻറ്റി ടു എന്താണ് ടാൻ സെവൻറ്റി ടു ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എതിർവശം ഏതാ ഡി എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് സമീപവശം ബി എച്ച് അപ്പോൾ ഡി എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ബി എച്ച് ആണ് ഡി എച്ച് ഇവിടെ എൽ ആണ് ബി എച്ച് ബി ആണ് ബിക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ടാൻ സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈ ഈക്വൽ ടു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആകുമ്പോൾ എൽ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടാൻ സെവൻറ്റി ടു വിച്ച് ഈക്വൽസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ 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 വിച്ച് ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് വിച്ച് ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലെങ്ത് എന്ത് കിട്ടി ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് കിട്ടി ബ്രെഡ്ത്ത് നമുക്ക് തേർട്ടിയുടെ ഹാഫായിട്ട് എത്ര കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് കിട്ടി ഇവിടെ ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ ഈ മൂന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾസിൻ്റെയും ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും നീളവും വീതിയാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വലുതിൻ്റെ നീളം ഫോർ ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സും വീതി ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സും കിട്ടി ചെറുതിൻ്റെ നീളം ട്വൻറ്റി ഫോർ വീതി സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഫോറും കിട്ടി ഇപ്പോൾ മൂന്ന് എല്ലാ റെക്റ്റാങ്കിളും ഈ അത് തന്നെയാണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയില്ലേ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ